അപ്പോ വരൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യു എൻ എ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ആയപ്പോഴാണ് അറിയാലോ നമ്മൾ അതാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം കണ്ണേട്ടൻ ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് ആണ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പോ ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് ആവണു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിൻചേച്ചി മക്കള് അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ബിസിനസ് ട്രിപ്സ് തുടങ്ങിയ മുതൽ ഇപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മുതൽ കണ്ണേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞു മനു ഉണ്ടായി കിച്ചു ഉണ്ടായി ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും കണ്ണേട്ടൻ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം അതൊരു പാരന്റ്സ് മീച്ച് മീറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അടക്കം ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബർത്ത് ഡേ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ അതൊരു ജോലിയാണ് ആ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ണേട്ടൻ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഒരാൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ദിവസം വന്നു പോയതാണ് അപ്പോ ആ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂൾ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പകുതിയോളം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനി മക്കൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോയി ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോണയാവും എന്തായാലും അവര് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചില സമയങ്ങളിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ചെറിയ പ്രായങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണേട്ടൻ വരണ സമയത്ത് അവർ ആ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അത് ക്ലിംഗിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫുൾ ടൈം കണ്ണേട്ടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ണുള്ള രീതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആ ചെറിയ പ്രായങ്ങളിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കണ്ണേട്ടൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്ക മക്കള് സംസാരിക്കും മനു ഒക്കെ അതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ച് വളർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ് അവര് വലുതാകും തോറും നമ്മളുടെ കടമയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അച്ഛ ഇസ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് അച്ഛയുടെ ജോലി ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുണ്ട് മക്കൾക്ക് എന്താണ് പറയൂ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ ഇത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ആർക്കും ഒരു വിഷമമല്ല അതായത് എന്താ പറയാ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചില ആൾക്കാര് ഇതിനെ പോർട്ടറി ചെയ്യുക എന്റെ അച്ഛനെ ഒന്നിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറ ഇത് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മള് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സത്യം അതല്ല ഓക്കെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ ജോലിക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയങ്ങളല്ല അത് നേരെ മറിച്ച് പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതാണ് അച്ഛന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇതാണ് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി അച്ഛക്ക് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അച്ഛൻ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് പറയും മോനെ എന്താ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞ് ഭലിക്കുന്ന അതായത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്
ആകപ്പാടെ ഉള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് അതാണ് ആൻഡ് കണ്ണേട്ടൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കണ്ണേട്ടൻ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷെ മനുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണേട്ടൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ണേട്ടൻ നല്ലപോലെ അറിയാം ലൈക്ക് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവന് അത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് പറയേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ വിനി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നെയും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണേട്ടൻ അത് ചിന്തിക്കുക അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാനും കണ്ണേട്ടനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വഴക്കടിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തന്നെയേ തീർക്കാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാറില്ല എന്ത് പറയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വരത്തോട് കൂടിയിട്ടേ പറയാറുള്ളൂ അച്ഛന്റെ തീരുമാനമാണ് അമ്മയുടെ തീരുമാനം അമ്മയുടെ തീരുമാനമാണ് അച്ഛന്റെ തീരുമാനം അല്ലാണ്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കും അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ചിത്രി ആ ഒരു ചിത്രണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ അത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഫസ്റ്റ് തീരുമാനമാണ് വി ബോത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ടുഗേദർ ആസ് മോം ആൻഡ് ഡാൻഡ് ആൻഡ് വി ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വി ഗോ ഫോർ എ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ണേട്ടൻ ഉള്ള ദിവസമാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീവിലുള്ള ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല വീക്ക് ഡേയ്സിൽ മിക്കവാറും നടക്കാറില്ല ബിക്കോസ് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയവും കണ്ണേട്ടൻ വരുന്ന സമയവും വളരെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതല്ല വീക്ക് ഡേയ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം ഒരുമിച്ചേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ കമ്പൽസറിയാണ് അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി പുറത്തേക്ക് പോയാലും ശരി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും എല്ലാവരും ഇരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കും നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് ഇതാക്കും അത് എന്റെ കാര്യമായാലും ശരി മക്കളുടെ കാര്യമായാലും ശരി കണ്ണേട്ടന്റെ കാര്യമായാലും ശരി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് കണ്ണേട്ടൻ ഇവിടെയുള്ള വീക്ക് എൻഡ്സ് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യും ഞാൻ ഈവൺ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ കാപ്പി കുടി പോലും എല്ലാവരും ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വന്നിരുന്ന് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇരുന്ന് കാപ്പി കുടിക്കുക ഇരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് രണ്ടാമത്തെ റൂളാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂളാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മക്കള് എന്തൊരു കാര്യം വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചാലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും കണ്ണേട്ടൻ അപ്പൊ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ചില ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ വേറൊരു ശീലം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ നേരത്ത് ഉള്ള ബഹളങ്ങൾ വീട്ടില് നിലവിളി ഒച്ച ദേഷ്യപ്പെടല് അതേമാതിരി തന്നെ ചീത്ത പറയ ഞാൻ വളരെ സൈലൻസ് ആയിരിക്കും ആകപ്പാടെ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാമങ്ങൾ മാത്രം രാവിലെ നാളത്തെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ കൗസല്യ സുപ്രജ തൊട്ട് വയ എന്താ പറയാ ഇവരെല്ലാവരും പോയി എട്ട് മണി വരയ്ക്കും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നാമജപം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ എണീക്കരാ രാവിലെ ആയി പിള്ളേരെ എന്താ കാണിക്കണത് റെഡി ആവണില്ലേ സ്കൂളിലേക്ക് പോണ്ടേ നോ അത് വേണ്ട ആ ശീലം നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം രാവിലെ നേരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അത് തന്നെ പ്രാകി പൊലിച്ച് പുട്ടിച്ച് വലിച്ച് നോ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അലാറം വെച്ച എണീക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അലാറം വെച്ചിട്ട് അവർ എണീക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്
മനുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പ്രൈവസി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം ഞാൻ പ്രൈവസി കൊടുക്കും ഞാൻ വാതിലിന് നോക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോവാറുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല മോനെ അമ്മ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോവാറുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ലൈറ്റ് ഇടാറില്ല ലൈറ്റ് ഇടാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോനെ എണീക്കാറായി സമയമായിട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് കിച്ചു എണീക്കേണ്ട സമയമാണ് മനുവും കിച്ചും ഒരേ സമയത്തല്ല എണീക്കുക ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് എണീക്കുക കിച്ചും ഇതേപോലെ തന്നെ അലാറം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ നയന്റി പെർസെന്റേജും അലാറം അടിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് അവർ എണീക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ടാർഗറ്റഡ് ആണ് എണീക്കുന്നു പല്ല് തേക്കുന്നു പോകുന്നു കുളിക്കുന്നു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് താഴെ വരുന്നു ഇതില് തലേ ദിവസം രാത്രി അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക ബാഗ് എടുത്ത് വെക്കുക അവരുടെ യൂണിഫോംസ് എടുത്ത് വെക്കുക എല്ലാം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതിലൊന്നും ഞാൻ കൈ കടത്താറില്ല എന്താണ് ടൈം ടേബിൾ ആസ് പെർ ടൈം ടേബിൾ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോളാ എന്താണ് ടൈം ടേബിൾ കാണിക്കേ ഇന്ന് നാളെ ഇതല്ലേ എടുത്തു വെച്ചോ നീ നോ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പോകണം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴും കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് എണീപ്പിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിലവിളി ബഹളങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിവാക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ പോസിറ്റീവ് എനർജി അവർ താഴെ വരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആ സമയത്തും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല കിച്ചു ചിലപ്പോ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് അമ്മ എന്താണ് രാവിലത്തെ നമുക്ക് തരാനുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആ പുട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആപ്പാണ് ദോശയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഉച്ചക്കൽക്ക് എന്താ അമ്മ വെക്കണേന്ന് ചിലപ്പോ മന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇന്നത് ചെയ്തോ ഷൂ എടുത്തോ ബാഗ് എടുത്തോ താഴെ നീ എടുത്തിട്ട് വന്നില്ലേ എപ്പോഴാ നീ ഇറങ്ങണത് എല്ലാം കുറച്ച് സമയം ജാസ്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിലവിളി ബഹളം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം സോ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില ചിട്ടകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് മിസ്സിംഗ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മക്കള് അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യമുള്ളത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ അച്ഛൻ ഇസ് അവൈലബിൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് ഹീസ് പ്രസന്റ്ലി അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും എന്റെ അച്ഛൻ റിപ്ലൈ തരും അത് അവർക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആൻസേഡ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പീരിയഡ് ടൈമിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കാറുള്ളത് എന്താണ് റൊട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു നോക്കൂ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാതിരുന്നൂടെ ആ ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാതിരുന്നൂടെ പീരിയഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്കേ പോവരുത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാട്ടും പുറത്ത് പോലുള്ള വലിയ വീടുകളാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി നമ്മുടെ ഒന്നും അത്ര വലിയ വീടുകളല്ല സോ ആ വഴി എനിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആ വഴി പോകാണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പകുതി സ്ഥലേ കവറായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്കേ പോവാൻ പറ്റാണ്ടാവും സോ ആ ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട അവിടെ പോവാണ്ടിരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് നല്ലപോലെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളാണ് അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാറുള്ളത് കണ്ണേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണേട്ടൻ രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിക്കും രാവിലെ നാളത്തെ തന്നെ മനു ആണ് വിളക്ക് കത്തിക്കാറുള്ളത് കണ്ണേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണേട്ടൻ കത്തിക്കും ഇല്ല വൈകുന്നേരവും മനു തന്നെയാണ് കത്തിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ കിച്ചുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി പൂജകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളിയാഴ്ചകളത്തെ പൂജകൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ നമ്മുടെ ദ
അതായത് എന്റെ പൂജാമുറി ലൈറ്റാക്കി വെക്കും എന്താണ് ഈ പൂജാമുറി ലൈറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് പൂജാമുറി ലൈറ്റാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും വിളക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അവന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിനുള്ള വിളക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അത് ഒന്ന് ഒരു കാമാക്ഷി വിളക്കാണെങ്കിൽ പോലും അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബിക്കോസ് കുട്ടി കത്തിക്കുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് വിളക്കൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല സോ ഞാൻ എന്റെ ഡേറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മോന് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു കാമാക്ഷി വിളക്ക് മാത്രം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ഡേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് വരുന്തോറും ഞാൻ അത് ചെയ്യാം എന്താ കാര്യം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എനിക്കറിയാം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവിടെ ഭയങ്കര വൃത്തികേടാവും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ അവൻ അവിടെ വൃത്തിയാക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ നീറ്റായിട്ട് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ മുഴുവൻ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എല്ലാ പാത്രങ്ങളും വീണ്ടും കഴുകിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ ചിത്ര തുടങ്ങും അത് അത് കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഒരേ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ദയവീത് ബാക്കിയുള്ളവര് പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു പൂജാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും നോ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആവാം ഒരു വീടാവാം എങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടുപോകണു എന്നുള്ളതിലാണ് ഉള്ളത് സോ ഇതിനെ ഒന്നും വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് എന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണെന്നുള്ളത് നീ വലിയ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതല്ലേ നടക്ക് പീരീഡ് വരുമ്പോ ആ ദൈവങ്ങളൊക്കെ കോപിക്കല്ലേ ഇന്നേ ദിവസം വരയ്ക്കും എനിക്ക് എനിക്കെന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും പീരീഡ് വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ദൈവങ്ങളൊന്നും കോപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവാ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണ് ഈ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിനെ വളരെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് മനുവിൻ്റെ കിച്ചുവിൻ്റെയും സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എടുത്ത തീരുമാനമാണോ ഇന്ന സിലബസിലുള്ള സ്കൂളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിടുന്നത് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ നിന്ന് മനു ജനിച്ചിട്ട് രണ്ട് വയസ്സിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ദുബായ് വിട്ടു അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ദുബായിലാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏത് സിലബസിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൊല്ലം അവൻ രണ്ട് വയസ്സായപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ദുബായ് വിട്ടിട്ട് കെനിയ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ഒരുപാടായിരിക്കും ആ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കുട്ടിയുടെ പഠിപ്പിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നം വരരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഐ ബി സിലബസും ഒരു ഐ ജി സി എസ് സിയും സിലബസും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് പേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അവരുടെയൊക്കെ മക്കളോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും കണ്ണേട്ടനും ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി മനുവും കിച്ചുവും വന്നിട്ട് ഐ ജി സി എസ് സിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെയും ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ കാരണം കിച്ചുവിനെ ചേർത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇസ്താൻബുളിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഐ ജി സി എസ് സിയിൽ അതായത് മനുവിന്റെ സെയിം സ്കൂളിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോ എനിക്ക് കിച്ചുവിനെ അമേരിക്കൻ സിലബസിലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വന്നു അവൻ അവന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസില് ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചത് അമേരിക്കൻ സിലബസ് ആണ് ഇസ്താൻബുളിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ദുബായിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വീണ്ടും ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഒരേ സ്കൂളിലേക്ക് ഇടുന്നത് കിച്ചു കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു അമേരിക്കൻ സിലബസ് നിന്ന് ഐ ജി സി എസ് സിയിലേക്ക് വരാൻ പക്ഷെ അത്
നവരാത്രി ഒമ്പത് ദിവസവും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഗൊലു വെക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യവും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് അഷ്ടലക്ഷ്മികളെയാണ് ഞാൻ വെക്കാറുള്ളത് ആൻഡ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ വിജയദശ്മി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അഞ്ചു ദിവസമാണ് വെക്കുന്നത് അഷ്ടലക്ഷ്മികളെ അപ്പോ അഷ്ടലക്ഷ്മി വെക്കും നടുവിലെ ദേവിയെ വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് അതല്ലാതെ ഒമ്പത് ദിവസം ഗൊലി വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അഷ്ടലക്ഷ്മികളെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസാദങ്ങളും നൈവേദ്യങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ വെക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാന് ദേവി ദേവിമാർക്ക് വെക്കുന്നത് ചുണ്ടലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഞാൻ ചുണ്ടല് വെക്കും ഓരോ വിധത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് കടല പയറ് നിലക്കടല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വിജയദശമി ദിവസം നമ്മൾ എലോബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സരസ്വതി പൂജയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും ബിക്കോസ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ദേവിമാരെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഓക്കെ വിനി എന്താണ് വിനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനിക്ക് സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ മീ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനി എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സെൽഫ് അവാർഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വളരെ ബിസി ആയിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടും വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഉള്ള കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ടും പറയാലോ അനുഭവിച്ച് തീർത്തതും ആലോചിച്ച് തീർത്ത തീർത്തതും നാലാൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നാലെ എന്ന് തീർത്തതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ഞാൻ അതിന്ന് ഒരുപാട് 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 ദൂരെ നടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അതേമാതിരി ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുമാത്രല്ല അവര് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത പിന്നെ എന്റെ ബോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബോഡി ഷെയ്മിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ കാണുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കണത് എന്നുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുവോ അന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തൻ്റെടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരും ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതിലൂടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ ആ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഇല്ലാതെ നടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് മീ ഇറ്റ്സ് മീ ഓൺലി അത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ അനുവാദം വേണം ഓക്കെ ഞാൻ കരയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ സംസാരിച്ച് ഞാൻ കരയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണം ഉണ്ണി ആ വിനിയൊക്കെ വേറെ അത് തന്നെയാണ് സത്യം മിണ്ടിയാലും തൊട്ടാലും പിടിച്ചാലും വിഷമിച്ചിട്ടും എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടും ബിൽഡ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഗേൾസ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്നും തൊട്ടാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെന്ന് ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആവാൻ തീരുമാനിക്കണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരാൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നില്ല ഇതുവരെയ്ക്കും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഇട്ട് ചെയ്തു തരാൻ പോകണമില്ല പിന്നെ പറയണ ആൾക്കാർ ഈ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് പറയാനൊന്നും മടിക്കും അതാണ് സത്യം നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ എന്താ പറയാ ആ വീണ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവൈലബിളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ലാണ്ടെങ്കിൽ പറയണ സമയത്ത് എനിക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആ ഒരു മുഖത്തുള്ള ഒരു വിഷമാണ് ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ കാര്യം എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതാണല്ലേ
ആ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചിലവർ അത് പറയുവേ അത്രയ്ക്കും ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന സമയത്ത് ആ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഓക്കെ ഗ്രോ അപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും പറയാതെ ഒന്നും നടന്നു പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിച്ച് കാണിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കുള്ള ഉത്തരം അതല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും പറയണമെന്നില്ല ഹൗ യു ഷോ ദം വാട്ട് യു ആർ ഹൗ യു ആർ ലിവിങ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് സ്പോക്കൺ ബിഹൈൻഡ് യു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ് മൈ സെൽഫ് വിനി ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്റെ ലുക്ക് എന്റെ ബോഡി എന്റെ ദേഹം ഐ ലവ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ദേഹം എന്നെ അത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും കൂടിയിട്ട് എന്റെ ബോഡി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ രണ്ട് മക്കളെ സുഖമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാട്ട് എൽസ് ഷുഡ് ഐ നീ ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ഹാവിങ് സച്ച് എ ബോഡി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഐ എം താങ്ക്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് ഈശ്വര നന്ദി ഈശ്വരനെ ഇത്രമാത്രം നന്ദി പറയാനും എനിക്കില്ല എന്താ കാര്യം വെച്ചാ ഇതൊന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കില്ല സംഭവിക്കില്ല ഈ ബോഡിയെ ഞാൻ കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആര് കെയർ ചെയ്യും ഇത്രത്തോളം ഇത്രത്തോളം എന്റെ കൂടെ എന്നെ ചതിക്കാതെ നിന്ന് എന്റെ ഈ ദേഹപ്രകൃതിയെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമോശം ഇറ്റ്സ് നൺ ഓഫ് മൈ ബിസിനസ് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം and that is how i took my step forward and angana thanne njan munnotikku nadannu povunnathu so self care njan definitely aayittu cheyarundu ende ende dehathinum ende mudikkum ende skininum enikku venda ella karyangalum njan time eduthittu thanne njan cheyarundu because ഇതിൽ പരം എനിക്ക് എന്റെ ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയാനില്ല ഇതിൽ പരം എന്റെ ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് കാമാക്കി വെക്കാനില്ല സോ ഐ കീപ് മൈ ബോഡി ഫ്രഷ് ആൻഡ് കാം ഓൾ ദ ടൈം എങ്ങനെ ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ കുറച്ച് വിഷമിച്ചു പക്ഷെ അതിലേക്ക് നടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി ആൻഡ് ഐ എം ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു ബി ഹാപ്പി പിന്നെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നറിയോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാൻ പഠിക്കണം തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യത്തിനും നന്ദി ഫോർ ദ എന്താ പറയാ നല്ല മക്കളെ തന്നു എനിക്ക് നല്ല ഭർത്താവിനെ തന്നു നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് എന്നും രാവിലെ നേരത്ത് ആ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലേ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു നന്ദി മാത്രം എന്താ കാര്യം ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ ഒരാളായിട്ട് മാറിയില്ലേ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ അപ്പോ ഇതെല്ലാം തന്നതിന് നിങ്ങളോടും എന്റെ വിനീസ് കിച്ചണിനോടും ഇത് വളരെയധികം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ലിറ്ററലി മെയ്ഡ് മീ എ വെരി കാം പേഴ്സൺ ആൻഡ് എനിക്കിപ്പോ എന്തും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയാം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയാം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വളരെയധികം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ മീ ടൈം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ So, I think ഞാൻ maximum എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ